少君生日快乐，祝韩少君生日快乐，生日快乐。敬畏我的生辰，<笑>你如何得知今天是我生辰？我不仅知道今天是你的生辰，我还知道你身高一八六，七十五公斤 ，O 型血，喜欢黑色。不喜欢下雨天，最喜欢吃你母亲煮的清汤挂面，不喜欢吃姜。你还知道什么呀？我还知道，自你出生以来，玄武山上上下下都说你是百年难遇的奇才，可就偏偏在十六岁，被诊出患有心悸。大夫们都说你活不过二十岁生辰。自那个时候开始，你就性情大变，一个知道自己死期的人过的是什么日子，每天都像是在倒数。你怨上天不公，你恨无力改变，你想活着，所以只要能够治愈心急，什么事儿也都肯做。他说：“你要相信，有一个人能够治愈你的，他会是最爱你的人。所以不要气馁，一定要坚持到最后。”所有人在得知，我活不过二十岁的时候，都劝我想开些。仿佛我已经是个死人，你居然相信我还有救？那是因为你还没有遇见我。怎么又是这个表情啊？这几天总是愁眉不展的，像刚刚那样笑起来多好看啊！我笑后不笑了，有那么重要吗？当然重要了。月下美人若是不笑，岂不辜负美景良宵？这么说来，三公主想与韩墨共度良宵？这不正在共度吗？火锅，来，少君，请。不管你是因为什么事情感到难过，没有什么是一顿火锅解决不了的。如果有的话。那就两顿。这是什么歪理？这是火锅法则。这法则的第二句就是：检验一个人是不是对另外一个人真心，就看他烫的东西第一口要不要让给他。第一个，让给你。我患有心悸，吃不了辣。啊。没事，我爱吃辣，我能吃辣。还好我准备了鸳鸯锅。你看这红汤和白汤，明明不能相容，步调不一。
，我再见你，感谢你饶了陈林。你放心，有我在，绝对不会看人去死的，一定会出现奇迹的。没有奇迹，我也会创造奇迹。其实我已经找到了治病的方法了，可我不想那么做。三公主对韩墨当真没有半点防备。哎呀，这二郡主好剑法呀！不比城主当年差。好剑法，二郡主不仅学识渊博，武艺也精湛。少城主着考将近，你可要勤于习武。等日后你得了武职，我还有需要你帮助的地方。您放心，我们自小一起长大。等您当上少城主，我一定尽心辅佐。少城主着考，我和芊芊皆是候选人，谁能当选？有未可知，您就等着瞧吧。陈芊芊绝对没戏，此事不必在意。